Hi, this is Sara. This is Sara Max YouTube channel. So, I will show you the example of the two parts of the video. Part 1, Part 2, Probability Concept. So, Chapter 8, Part 1, Part 2. And in Part 3, 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 First sum line solid kangna, moon to nine angles undapadam bodhi kadekum kuru veli, mara varapadati pine bathilda, so mara varapadam mundana first in example sum la on the cartne in the maripotananga pana. So if other than the kind puttoriku, rent a kind which is a mara varapadam potananga, ipo on the la moon a kind which cater kanga namala, so upon a mena pana or moon coins on the moon moon coin irkamari drop and ikonga, ilapana, moon to nine angle ne elikonga than better. Moon to nine angle. So, this is the same thing. We have to do this. 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 First, we have to do this. We have to do this. First, we have to do this. 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 Okay, ma. Adhe madri first naane head da arkum bode. Second naane head pa thoma. So second naane yam tail arandha da apna. Third naane yam bande head da irkalam. Alladhe tail arkalam. So idhala possibilities. Head first kind la head. Second kind la head. Third kind la head irkalam. Adhe madri first kind la head. Second kind la gadle. Third kind la tail irkalam. Apne the mari possibilities na pelni trukum. So first idhe mudhe jada. Adhe karito first kind la Head constant of which elamel the tom. Ade mari, first kind let tail a constant of chunga, the tail a constant of stir. Ide marangena, pandir coma, ade than a minga inga panaporo. Tail a constant of stona, first kind la head in cumul, one other head dark lam, illadi tail arcalam. Ade madri, second kind la on the tail constant of stigna, one third kind la head dark lam, other tail arcalam. So in the mari the mari mark panicunga. This is the third kind of Maravadaparam. You can edit the same thing. So, what combinations are you going to do? So, head, 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 tail. That's why head, tail, head, head, tail, tail. That's why you can do tail, head, head, tail, head, tail. Tail, tail, head, tail, tail, tail. So, this is your answer. In your book bag, you can get this one. If you miss it, you can get it. So, this is the first sum. The first sum is the answer. The second sum is the answer. The second sum is the answer. ஒரு பையிலுள்ள ஒன்னு முதல் ஆறு வரை எண்கள் குறிக்கப்பட்ட பந்துகளில் இருந்து இரண்டு பந்துகள் எடுப்பதற்கான கூறுவெளியை மர வரைபடம் மூலமாக குறிப்பிடுக சோ இங்கேயும் மர வரைபடம் தான் கேட்டிருக்காங்க இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஒரு பையில் வந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு நம்பர்ஸ் மார்க் பண்ணி ஒரு பால்ல நம்பர்ஸ் மார்க் பண்ணி அதுல அந்த பையில போட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா கண்டினியூஸா ரெண்டு பால்ஸ் வந்து எடுக்கிறோம் அப்ப நம்ம எடுக்க போற அந்த ரெண்டு பால்ஸ் வந்து எந்தெந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம படம் வரைஞ்சு இப்ப காட்டுறோம் So first one is what you are doing. You first one is 6 balls. 6 balls. 6 balls. Now first ball is 1. First we are going to get a ball. We are going to get a second ball. We are going to get a ball. Suppose we are going to get a ball. 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 मूना अरकलाम, नाला अरकलाम, अंचा अरकलाम, इलाना आरा अरकलाम। करेटा, ये ना फर्स्ट वन ने ऐड देते हैं, अब मीडी वंदी इंदर नंबर सूला बॉल मटन आ रखूँ, अपन सेकेंड ऐड कर पूरा बॉल वंदी इधर लंदु ये रात वन ने नमक करेगूँ। अरे मारी, ना ऐड कर पूरा बॉल वंदी फर्स्ट ऐड कर पूरा बॉल वंदी सपोज रेंडा � Five, six, है ना six ball circle ला अब नाला आधे हमारे suppose ना first head का पूरा ball बंदे three इरिंदे द अपन ना ना बंदे second head का पूरा ball बंदे ये ना number circle chances रखे one two four five and six 
ஓகேங்களா ஸோ அதை நீங்கள் நீட்டாக எழுதிக்கோங்க ஒன் பை ஒன்னாக அதுக்கடுத்து ஃபோர் நான் ஃபஸ்ட்டாக எடுக்க போகிற பால் வந்து ஃபோர்ன்னு இருந்ததுன்னா நான் செகண்ட் எடுக்க போகிற பாலில் எந்த நம்பர்ஸ்லாம் எனக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஃபோர் எடுத்தாச்சு ஸோ அதனால் இங்கே ஃபோர்லாம் வராது செகண்ட் எடுக்க போகிறது வந்து அந்த ஃபோர் மொதல் போயிடுச்சு வெளியே ஸோ மீதி இருக்க பால்ஸ் தான் இருக்க முடியும் அதாவது ஒன்று அதே மாதிரி ஃபையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே மாதிரி சிக்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா செகண்ட் எடுக்க போகிற பால் வந்து இந்த அஞ்சு நம்பர்ஸில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ ஃபைனலாக இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த ஆறு பந்துகள் அப்படின்றத நீங்கள் கொஞ்சம் சென்டரில் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதுதான் இதுக்குரிய மர வரைபடம் மர மர வரைபடம்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இது நீங்கள் க ஃபைனலாக நீங்கள் இந்த எஸ்ன்னு போட்டு என்னென்ன காம்பினேஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் எழுதிடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் கமா டூ அதுக்கடுத்து ஒன் கமா த்ரீ இதெல்லாம் ஒரு செட் ப்ராக்கெட் போட்டு எழுதிக்கோங்க கூறுவெளியெல்லாம் அதுக்கடுத்து ஒன் கமா ஃபோர் ஸோ இந்த அதே மாதிரி டூ கமா ஒன் டூ கமா டூ ஸோ என்னென்ன காம்பினேஷன்ஸ் இதில் இருக்கோ எல்லா காம்பினேஷனும் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இதுதான் செகண்டோட ஆன்சர் ஓகே தேர்ட் சம் ஒரு சம் வாய்ப்பு சோதனையில் ஒரு நிகழ்ச்சி ஏ எங்க இங்கு பி ஆஃப் ஏ இஸ்ட்டு பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு பதினேழு இஸ்ட்டு பதினஞ்சு மற்றும் என் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு அறுநூத்தி நாற்பது எனில் பி ஆஃப் ஏ பார் என் ஆஃப் ஏ காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ ப்ராபிலிட்டி ஏ ஏ பார்னு ஏ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து இதை வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பேக்கில் வந்து பால் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் க்ரீன் பால் அண்டு ப்ளூ பால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது நான் க்ரீன் பால் எடுக்கிற ப்ராபபிலிட்டியை வந்து நான் எப்படின்னு வச்சுக்கிறேன்னா ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ மிச்ச என்ன இருந்தாலும் சரி ப்ளூ எக்ஸ்ட்ரா ரெட் இருந்தாலும் ஸோ எத்தனை இருந்தாலும் நான் க்ரீனை தவிர வேறு என்ன இருக்கிற இருக்கிறதுக்காக ப்ராபபிலிட்டி என்னென்ன எடுத்துக்கிறோனோ அப்படின்னா அது ஏ பார்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எதை வந்து நம்ம மெயினாக சொல்கிறோமோ அது ஏ அதை தவிர்த்து இருக்க எல்லாமே ஏ பார்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த மீனிங் தான் வந்து இங்கே ஏ ஏ பார்ன்றது இப்போ இன்னொரு விஷயம் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு பேசிக்கான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு பேக்கில் வந்து க்ரீன் ப்ளூ ரெட் இந்த மாதிரி பால்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா க்ரீன் பால் எடுக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன ப்ளூ பால் எடுக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன அதே மாதிரி ரெட் பால் எடுக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்ல ஸோ இரு ஒரு பா ஒரு பேக்லேயே மொத்தமே இந்த கலர் பால்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கான ப்ராபிலிட்டிஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபைனலாக நீங்கள் இந்த ஒவ்வொரு ப்ராபிலிட்டையும் ஆட் பண்ணி பாருங்களேன் அதோட ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பாக ஒன்றா தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த பேசிக் கான்செப்டை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து இவங்க அதான் சொல்லியிருக்காங்க பி ஆஃப் ஏன்றது நம்ம இப்போ க்ரீன் பால் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதை தவிர்த்து மீதி உள்ள எல்லாமே பி ஆஃப் ஏ பார் அப்போ எல்லாமே வந்துருச்சு நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ப்ராபிலிட்டியும் நம்ம கிடச்சிருச்சு மொத்த ப்ராபிலிட்டியும் கிடச்சிருச்சு அப்போ மொத்த ப்ராபிலிட்டியும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஓகேங்களா ஓகே இப்போ பி ஆஃப் ஏனா பதினஞ்சுன்னு எடுத்து எழுதிடக்கூடாது அது வந்து ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோவில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ பி ஆஃப் ஏன்றது வந்து பி ஆஃப் ஏங்கிறது வந்து பதினேழோட ஒரு நம்பரோட மடங்கு பதினேழு மடங்கு அதே நம்பரோட பதினஞ்சு மடங்கு தான் பி ஆஃப் ஏ பார் ஸோ அதனால தான் இந்த அவங்க இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரேஷியோ கான்செப்ட் பற்றி நீங்கள் வந்து டீட்டெயில் தெரியணும் அப்படின்னா நான் பேசிக் கான்செப்டில் வந்து அதை போட்டு போட் போட்டிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்துக்கோங்க அதோட பேசிக் கான்செப்ட் ஸோ அப்போ பி ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பதினேழோட மடங்கு ஒரு நம்பரோட பதினேழு மடங்கு அதே மாதிரி ஸோ அதே நம்பரோட பதினஞ்சு மடங்கு தான் பி ஆஃப் ஏ பார் ஒரு நம்பரோட பதினஞ்சு மடங்கு அதே நம்பரோட பதினேழு மடங்கு வந்து பி ஆஃப் ஏவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதோ இந்த ரெண்டு ப்ராபிலிட்டி நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்க போகிற ஆன்சர் வந்து ஒன் அப்போ ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஒன் பை தேர்ட்டி டூ இப்போ நம்ம பி ஆஃப் ஏயோட ப்ராபிலிட்டி என்ன பி ஆஃப் ஏ பாரோட ப்ராபிலிட்டின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா பி ஆஃப் ஏயோட ப்ராபிலிட்டி பதினேழு எக்ஸ் அப்போ பதினேழு இன்ட்டு ஒன் பை தேர்ட்டி டூ தான் அதோட ப்ராபிலிட்டி பி ஆஃப் ஏ பாரோட ப்ராபிலிட்டி என்ன பதினஞ்சு எக்ஸ் அப்போ பதினஞ்சு பை பதினஞ்சு இன்ட்டு ஒன் பை தேர்ட்டி டூன்னு வரும் இப்போ நம்ம கேட்டிருக்க கொஸ்டின் பி ஆஃப் ஏ பார் தானே ஸோ அப்போ பி ஆஃப் ஏ பார் பாரோட இது என்ன பண்ணால் பதினஞ்சு எக்ஸ் தானே அதோட
முப்பத்தி ரெண்டாக எழுதியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ நம்ம இது இங்கே அந்த அறநூற்றி நாற்பது வர மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க மேலே உள்ள தான் என்ஆஃப் ஏவாக இருக்கும் அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு நான் எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் அறநூற்றி நாற்பது வரும் முப்பத்தி ரெண்டு வந்து நான் இருபதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தானே அறநூற்றி நாற்பது வரும் அதே இருபதால் நீங்கள் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் மேலே வந்து என்ன என்ன இருக்குன்னா முந்நூற்றி நாற்பதுன்னு இருக்கும் கீழே வந்து அறநூற்றி நாற்பது இருக்கும் இதுதான் வந்து என்ஆஃப் ஏ பை என்ஆஃப் எஸ் அப்போது இப்போ நம்ம என்ஆஃப் எஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்போ மேலே உள்ள தான் என்ஆஃப் ஏ அப்போ என்ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபோர்ட்டி ஸோ இதுதான் இதோடய ஆன்சர் உங்கள் புக் பேக்கில் வந்து இது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பிஆஃப் ஏபாரோட ஆன்சர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க என்ஆஃப் ஏவோட ஆன்சர் வந்து கொடுக்கல ஸோ பார்த்துக்கோங்க இதுதான் என்ஆஃப் ஏ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து சம் ஒரு நாணயம் மூன்று முறை சுண்டப்படுகிறது இரண்டு அடுத்தடுத்த பூக்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாணயம் வந்து மூன்று முறை வந்து சுண்டப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க மூன்று நாணயம் ஒரு முறை சுண்டப்பட்டாலும் சரி இல்லை ஒரு நாணயம் மூன்று முறை சுண்டப்படுகிறதுன்னு சொன்னாலும் சரி ரெண்டுமே நம்ம எழுத போகிற கூறுவெளி வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு நாணயம் அதாவது ஒரு காயினை மூணு தடவை வந்து நம்ம மூணு தடவை சொல் சுண்டப்படுகிறதுன்னு கொடுத்தாலும் சரி அதே மாதிரி மூன்று நாணயங்கள் வந்து ஒரு முறை சுண்டப்படுகிறதுன்னு கொடுத்தாலும் சரி நம்ம வந்து கூறுவெளி ஒரே மாதிரி தான் எழுதணும் கூறுவெளி வந்து மூன்று நாணயங்களுக்கு எப்படின்றத கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் நம்ம வந்து நம்ம யோசித்து போட்டுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று மிஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம்னா இதை மூணுமே வந்து ஹெட்டாக எழுதிக்கோங்க மூணுமே ஹெட்டாக எழுதிக்கோங்க இப்போது இந்த மூணுலேருந்து லாஸ்ட்டு ஒன்று மட்டும் டெய்லாக மாற்றுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டெய்ல் லாஸ்ட்டாக எழுதியிருக்கோம்ல இதை வந்து கொஞ்சம் இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க சென்ட்ராக கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது சென்ட்ராக கொண்டு வாங்க அதுக்கடுத்து வந்து இங்கே இருக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டாக கொண்டு வந்துடுங்க அப்போது இங் இந்த சைடு உள்ள டீ வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வரும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் உள்ள டீ வந்து அதுக்கு முன்னாடி உள்ள எடுத்து கொண்டு போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொண்டு போக முடியாது அவ்வளோ தானே மூணு இடம் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூணுமே ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டாக போடணும்ல இப்போ மூணுமே வந்து டெய்லாக போடுங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண மாதிரி தான் மூணுமே டெய்லாக இருக்குது ஸோ லாஸ்ட்டு மட்டும் டெய்லை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஹெட்டாக மாற்றிடுங்க அதே மாதிரி இந்த ஹெட்டை வந்து முன்னாடி முன்னாடி இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க அப்புறம் இந்த ஹெட்டை வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கிறத முன்னாடி கொண்டு வந்துடுங்க ஹச்டிடி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஸோ மிஸ்டேக்கை வராது இந்த மாதிரி எழுதும்போது நம்ம யோசிச்சு எழுதிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து டைம் எடுக்கும் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் பண்ணிடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இரண்டு அடுத்தடுத்த பூக்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து கூறுவேல் எழுதியாச்சு அப்போ வந்து என்ஆஃப் எஸ் என்னவாக இருக்கும் என்ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ நம்ம கவுண்ட் பண்ண ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் த்ரீ காயின்னா அதோட என்ஆஃப் எஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எயிட் இருக்கும் ஒரு காயின் அப்படின்னா ரெண்டு காயின் அப்படின்னா என்ஆஃப் எஸ் வந்து நாலுன்னு இருக்கும் ஒரு காயின்னா ரெண்டுன்னு இருக்கும் ஸோ இரண்டு பூக்கள் வந்து அடுத்தடுத்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றாங்க கொஸ்டின் நல்லா பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு பூக்கள் இருக்குது அப்படிங்க பூக்கள்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா டீன்னு இருக்க தான் பூக்கள்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தடுத்து இருக்கணும் சொல் ஒரு ஒரு இதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கூடாது அடுத்தடுத்தாக இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல அடுத்தடுத்து இருக்குது இந்த இடத்துல ரெண்டு அடுத்தடுத்து இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஆனால் அடுத்தடுத்து இல்லை கரெக்டாக இங்கே ரெண்டு இருக்குது பட் அடுத்தடுத்து இல்லை இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது அடுத்தடுத்து இருக்கு அப்போ அடுத்தடுத்து இருக்கிறது பார்த்தோம்னா ஸோ கொஸ்டின் நான் கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் நீங்கள் ஸோ ரெண்டு டெயில் இருக்குன்றதுனால ரெண்டு பூ இருக்கு அப்படின்றதுனால இதை எடுத்துக்க முடியாது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அடுத்தடுத்த பூக்கள்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தடுத்த பூக்கள்னா அப்போ இது ஒன்று வரும் இது ஒன்று வரும் அண்டு இது ஒன்று வரும் அப்போ இந்த மூணு மட்டும்தான் வரும் அப்போ நம்ம அந்த கொஸ்டினை நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கணும் அப்படின்னா அந்த நிகழ்ச்சியை இரண்டு அடுத்தடுத்த பூக்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சியை ஏ என்க அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு என்னவா இருக்கும் இந்த நம்ம இந்த மார்க் பண்ணோம்ல ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் இங்கே எழுதிக்கோங்க ஹச்டிடி அப்போ என்ஆஃப் ஏ என்ன என்ஆஃப் ஏ வந்து மூணு இப்போ நம்ம பிஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல ஸோ பிஆஃப்
ஸோ த்ரீ காயின்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சுண்டப்படுகிறதுன்னு சொன்னாலோ இல்லை வந்து ஒரு காயின் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் சுண்டப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னாலோ நீங்கள் வந்து இந்த இது தான் எழுதணும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மனப்பால பண்ணணும்லாம் தேவை கிடையாது ஸோ எப்படி எல் அந்த எல் அந்த எட்டுமே நீங்கள் தப்பாமல் இந்த எட்டு பாசிபிலிட்டிஸும் கரெக்டாக ஒன்று விடாமல் கரெக்டாக எழுதணும் யோசித்து எழுதிட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்க வேணாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எழுத எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் இதோடய ஆன்சர் ஓகே அஞ்சாவது சம் ஒரு பொது விழாவில் ஒன்று முதல் ஆயிரம் வரை எண்களிட்ட அட்டைகள் ஒரு பெட்டியில் வைக்கப்பட்டுள்ளன விளையாடும் ஒவ்வொருவரும் ஒரு அட்டையை சம்பாய்ப்பு முறையில் எடுக்கிறார்கள் எடுத்த அட்டை திரும்ப வைக்கப்படவில்லை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அட்டையில் எண் ஐந்தை விட அதிகமாக உள்ள எண் இருந்தால் வர்க்க எண் அவர் வெற்றிக்கான பரிசை பெறுவார் முதலில் விளையாடுபவர் பரிசு பெற முதலாம் ஆவார் வெற்றி பெற்ற பிறகு இரண்டாவதாக விளையாடுபவர் வெற்றி பெற ஆகிய நிகழ்ச்சிகளுக்கான நிகழ்த்ததவை காணுங்க அதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல என்ன பண்றாங்க ஒன்னு முதல் ஆயிரம் வரை வந்து ஒரு அட்டையில வந்து எண்கள் வந்து மார்க் பண்ணி அவங்க வந்து விளையாடுறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு ஒரு அட்டை எடுக்கிறாங்க அதுல வந்து ஐநூறுக்கு அதிகமாக சரிங்களா ஐநூறை விட அதிகமாக வர்க்க எண்ணா இருக்கணும் வர்க்க எண்ணா இருந்தது அப்படின்னா அதாவது ஸ்கொயர் நம்பர் சரியா ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயர் நம்பரா இருந்தது அப்படின்னா அவர் வந்து வெற்றிக்கான பரிசை பெறுவார் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சரிங்களா அப்போ நம்ம வந்து ஒன்னு முதல் ஆயிரம் வரை இருக்கு ஆனா ஒன்னு முறை ஒன்னு முதல் ஆயிரம் வரை இருந்தாலும் வெற்றி வெற்றி யாருக்கு அப்படின்னா ஐநூறுக்கு மேல வர்க்க எண்ணா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வெற்றி அப்போ கொஸ்டின் அப்போ ஒன்னு டு ஆயிரம் ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் நம்பர்ஸ் என்னன்னா ஒன்னு டு ஆயிரம் சரியா இப்போ ஐநூறுக்கு மேல எத்தனை வர்க்க எண்கள் இருக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வர்க்க எண் எதுவா இருக்கும் அப்படின்னா ஐநூறுக்கு மேல ஃபர்ஸ்டா இருக்க வர்க்க எண் வந்து இருபத்தி மூணு ஸ்கொயர் தான் இருபத்தி மூணுவோட ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது அதே மாதிரி இருபத்தி மூணுனா இருபத்தி நாலு வரும் இருபத்தஞ்சு வரும் இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது முப்பது ஏன்னா நமக்கு முப்பது தெரியும் முப்பது ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் ஹண்ட்ரட் அது நம்ம ஈஸியாக ஃபைன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி முப்பத்தி ஒன்று ஸ்கொயர்னா நைன் சிக்ஸ்டி ஒன் இது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா டைம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இல்லைனா வந்து அந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பராக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ தௌசண்ட்குள்ள அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் தௌசண்ட்குள்ளே வரும் ஸ்கொயர் நம்பர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் இருக்க ஒரே நம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற நம்பர் வந்து இருபத்தி மூணுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் டோட்டல் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா இருபத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் டோட்டலாக இருபத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் நைன் நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா நைன் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இப்போ இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முதலில் விளையாடுபவர் பரிசு பெற அப்போ முதலில் விளையாடுபவர் பரிசு பெறும் நிகழ்ச்சியே ஏ என்க அப்படின்னு எழுதிருக்கேன் எழுதிட்டு ஓகே எழுதிட்டு அதோட கூறுவேல் எழுதுங்க எது எதெல்லாம் எவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னா இந்த நம்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா இந்த நம்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் எழுதுங்க இல்லை அப்போ உங்களுக்கு அது எழுத தெரில அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட எழுதிக்கோங்க இருபத்தி மூணு ஸ்கொயர்டு இருபத்தி நாலு ஸ்கொயர் இப்படி கூட எழுதிக்கோங்க எல்லாமே ஒன்று தான் அப் டு முப்பத்தி ஒன்று ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி எழுதுக்கோங்க இது வந்து என்னென்னா இதுதான் வந்து ஏ இது நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ஆஃப் ஏ வந்து கவுண்ட் பண்ணால் நைன் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து பிஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கிறோமா பிஆஃப் ஏ ஈக்குவல் என்னது என்ஆஃப் ஏ பை என்ஆஃப் எஸ் அப்போ என்ன கிடைக்கும் என்ஆஃப் ஏ வந்து என்னது நயன் பை எஸ்ன்றது வந்து தௌசண்ட் ஸோ டோட்டல் நம்பர்ஸ் தானே எஸ் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் அதுக்கடுத்து முதலாம் அவர் வெற்றி பெற்ற பிறகு இரண்டாவதாக விளையாடுபவர் வெற்றி பெற இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து ஃபஸ்ட் கேட்ட கொஸ்டினோட லிங்க் ஆகிருக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் வந்து ஜெயிச்சிட்டார் ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்த ஒருத்தர் வந்து ஜெயிச்சிட்டார் அவர் வந்து எடுக்கிறதுக்கான நிகழ்த்தாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சணும் இப்போ செகண்டாக வரவர் வந்து எடுக்க எடுக்கணும் அவர் வந்து அவருக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்னன்னு இப்போ கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ செகண்டாக வர ஒருத்தர் வரார் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் ஜெயிச்சிட்டு போயிட்டார் செகண்டாக ஒருத்தர் வரும்போது அப்போ நமக்கு டோட்டல் எத்தனை இருக்கும் அந்த இடத்துல டோட்டல் என்ஆஃப் எஸ் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா ஏன் ஏற்கனவே ஒருத்தர் வந்து ஒரு சீட்டை எடுத்து எடுத்த மாத்திரமே அவர் வந்து ஜெயிச்சிட்டார் அப்போ ரெண்டாவது வந்து வரவருக்கு மொத்தம் டோட்டல் எத்தனை சீட் இருக்கும்னா
இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் வந்து எடுத்துட்டார் நம்பர்ஸ் எடுத்துட்டார் ஏதோ இந்தலேருந்து ஒரு நம்பர் தான் எடுத்திருப்பார் அப்போ ரிமைனிங் வந்து அது எந்த நம்பர்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது இல்லை எது வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ ரிமைனிங் வந்து நீங்கள் இது இந்த இந்த கூறுவெளியெலாம் இங்கே எழுத முடியாது ஏன்னா நம்ம எதுன்னு தெரியாது எந்த ஒரு நம்பர் வேணால் அவர் எடுத்துருக்கலாம் அதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துருக்கலாம் அப்போ ரிமைனிங் என் இங்கே என் ஆஃப் பி எப்படி இருக்கும்னா இங்கே ரிமைனிங் என் ஆஃப் பி வந்து எயிட் இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா இந்த ஒரு சீட் இந்த ஒன்பது சீட்டில் இருந்தால் ஒரு சீட் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் ஜெஸ்ட்டார் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது சீட்டு அதில் வந்து எட்டு பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்குது சரியா எட்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்போ பி ஆஃப் பி வந்து அதே தான் என் ஆஃப் பி பை என் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை ட்ரிபிள் நைன் ஸோ இதுதான் இதோடய ஆன்சர்